Hello everyone, welcome to Insta Classes. In today's session, we are going to discuss one important problem on Kennedy's theory. Okay, so Kennedy's theory is ये आपको क्वेश्चन दिया गया है लेट्स रीड द क्वेश्चन कैलकुलेट द बेड विथ फॉर एन इरिगेशन चैनल टू कैरी द डिस्चार्ज ऑफ फाइव क्यूमिक तो जो डाटा दिया गया है उसको लिस्ट कर लेते हैं फाइव मीटर क्यूब पर सेकेंड का यहाँ पर आपके पास में डिस्चार्ज है इरीगेशन कैनाल में द साइड स्लोप ऑफ द चैनल ठीक है तो जैसे ही साइड स्लोप दिया तो आप समझ गए दिस इज वॉट दिस इज ए ट्रेपेजल कैनाल ठीक है वैसे भी कैनाल जब भी डिजाइन करनी हो आप हमेशा ट्रेपेजल ही डिजाइन करें तो बेस विथ मान लेते हैं कि बी के बराबर है यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो मान लेते हैं वाई के बराबर है एंड द साइड स्लोप गिवन इज इक्वल टू व्हाट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज वन हाफ ओरिजेंटल टू वन वर्टिकल इसका मतलब क्या है जीरो पॉइंट फाइव ओरिजेंटल टू वन वर्टिकल देखो कैनाल डिजाइनिंग का जब भी क्वेश्चन आए मान लो साइड स्लोप गिविन ना हो आप हमेशा ये साइड स्लोप मान करके जो है कैनाल डिजाइन कर देंगे जीरो पॉइंट फाइव ओरिजेंटल टू वन वर्टिकल दिस कैन बी एज्यूम ठीक है एज्यूम द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो सी वी यहां पर बताया गया है सी वी आर ठीक है जो कैनेडीज थ्योरी में सी वी आर था उसको जो आपने एम से रिप्रेजेंट किया था दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन जीरो पॉइंट एट ठीक है पूरी थ्योरी बताई थी मैंने आपको क्योंकि कैनेडी ने जो अध्ययन किया था वो किया था अपर बारी दो कैनाल सिस्टम पर तो उसके लिए तो एम की वैल्यू वन थी लेकिन बाकी दूसरी जगह पर दूसरी कैनाल्स में इंडिया में जब जरूरत पड़ी गई ठीक है तो उन्होंने सी वी आर एक रेशो निकाल करके देखा जिसको बोला है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो और ये वैल्यू जीरो पॉइंट एट है ठीक है पॉइंट एट कब ली जाती है अगर पार्टिकल जो है वो स्टैंडर्ड साइज से फाइनर है तो आपका वैल्यू लेस देन वन आता है स्टैंडर्ड साइज से बड़ी साइज का पार्टिकल है तो ग्रेटर देन वन वैल्यू आती है हम डिटेल में क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं ठीक है जो वैल्यूज प्रपोज की थी कैनेडी ने आ, बोला गया है टेक द फर्स्ट ट्रायल डेप्थ इज इक्वल टू वन मीटर हम जानते हैं प्रोसीजर के दौरान हमको ट्रायल एंड एरर अप्रोच अपनानी पड़ती है तो उसने बोला हुआ है फर्स्ट ट्रायल डेप्थ को वन मीटर मान लो द चैनल हैज द बेड स्लोप ऑफ एस दिया गया है चैनल का जो बेड स्लोप है वो जीरो पॉइंट टू मीटर पर किलोमीटर आपको मैंशन है क्वेश्चन के अंदर ठीक है तो जीरो पॉइंट टू मीटर डिवाइडेड बाय हो जाएगा थाउजेंड ठीक है थाउजेंड मीटर दिस इज कमिंग आउट टू बी वन डिवाइडेड बाय फाइव थाउजेंड ठीक है तो बेसिकली जो बैड स्लोप आपको क्वेश्चन में मेंशन है वो वन डिवाइड बाय फाइव थाउजेंड दिया हुआ है कटर्स इक्वेशन है वी बराबर सी अंडर रूर आर एस ठीक है तो सी का जो एक्सप्रेशन कटर्स ने दिया था चेजीज इक्वेशन है बेसिकली लेकिन इसमें जो सी कांस्टेंट है चेजीज कांस्टेंट वो आपको कटर्स फॉर्मूले से निकालना होगा ठीक है चेक द डेप्थ द वैल्यू ऑफ सी फॉर द गिवन कंडीशन इज कंप्यूटेड इज थर्टी थर्टी गिवन है वी इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो आर इज द हाइड्रोलिक मीन रेडियस ठीक है एंड बाकी चीजें आपको बता रखिए ठीक है तो लेट से स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन सबसे पहले कैनेडी ने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले पे नजर रखते हैं ठीक है वी नॉट कैनेडी के हिसाब से जो क्रिटिकल वेलोसिटी आप कैनाल में ले सकते हैं ताकि कैनाल जो है वो रिजिट बाउंड्री कैनाल रहे आपका ठीक है कहने का मतलब क्या है रिजाइन चैनल की कंडीशन को अचीव करने के लिए दैट मीन्स की सिल्टिंग और स्कोरिंग ना हो कितनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी ये कैनाल के लिए कैनेडी का एक्सप्रेशन था जीरो पॉइंट फाइव एम एंड वाई रेस्ट टू दी पावर 0.64. This was the expression given by the Kennedy. ठीक है तो क्रिटिकल वेलोसिटी इसको कहते हैं ये क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो है और इस क्रिटिकल वेलोसिटी को चेक करवाते हैं ये किससे कटर्स फॉर्मूले से ये चेक करवाते हैं जो कटर्स फॉर्मूला v बराबर सी अंडर वुड आर एस दिया गया है ठीक है ये दोनों वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए इनके एक्सप्रेशन में यही लॉजिक दिया गया था ठीक है तो देखते हैं जरा इन्होंने बोला था कि जो पहली ट्रायल डेप्थ है ठीक है जो फर्स्ट ट्रायल डेप्थ है उसको वन मीटर मानो तो ट्रायल डेप्थ इज इक्वल टू वन मीटर हमने यहाँ पर मान लिया कि ट्रायल डेप्थ वन मीटर है ठीक है तो वी नोट की वैल्यू निकाली जा सकती है वी नोट विल बी कमिंग आउट टू बी जीरो पॉइंट फाइव फाइव क्वेश्चन में सी वी आर जीरो पॉइंट एट गिवन है मल्टीप्लाइड बाय वन रेस टू दी पावर जीरो पॉइंट सिक्स फोर तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाएगी तो दिस क्रिटिकल वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी वॉट दिस इज जीरो पॉइंट फोर फोर मीटर पर सेकेंड ये क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई ठीक है ध्यान देना आपके पास में चैनल है उस चैनल का सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन एरिया लिख लेते हैं ठीक है वॉट इज द एरिया ऑफ द फ्लो लेट्स राइट दिट्स एरिया ऑफ द फ्लो इक्वेशन ठीक है तो एरिया ऑफ द फ्लो कितना हो जाएगा हाफ ऑफ ठीक है द समेशन ऑफ द पैरल साइड नीचे विर्थ जो है वो बी के बराबर है यहाँ पर जो विर्थ है वो हमने देख लेंगे यहाँ पर इस जगह पर ये जो विर्थ है ये बेस विर्थ बी के बराबर होगा फ्रॉम हियर टू हियर ठीक है और अगर वन वर्टिकल में जाता है तो 0.5 पॉइंट में जाएगा इस स्लोप का मतलब क्या
तो सम ऑफ पैरल साइड जब आप करेंगे तो दैट इज इक्वल टू वॉट दैट इज बी प्लस टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई ये फॉर्मूला आपके पास में आ रहा है ठीक है हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरल साइड मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन दम तो दिस इज बी प्लस जीरो पॉइंट फाइव बाई मल्टीप्लाइड बाई वाई दिस इज द एरिया ऑफ द फ्लो ठीक है एरिया ऑफ द फ्लो निकाल दिया साथ ही साथ में पैरीमीटर भी निकाल देते हैं वट इज द पैरीमीटर हियर तो पैरीमीटर हो जाएगा द वेटेड पैरीमीटर विल बी गिवेन बाय दिस बाउंड्री लेंथ ठीक है जो बाउंड्री की लेंथ है यहाँ से ये बाउंड्री लेंथ आपकी वेटेड पैरीमीटर कहलाती है तो बाउंड्री लेंथ हो जाएगा टू टाइम्स क्योंकि दोनों तरफ स्लोप सेम है ठीक है तो दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ठीक है वाई स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट फाइव वाई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा इसमें बी ठीक है तो ये पैरीमीटर का एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर ले लिया ठीक है सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्चार्ज आपको मेंशन था ठीक है क्वेश्चन के अंदर डिस्चार्ज मेंशन है वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं तो सबसे पहले हमको एरिया निकाल देना चाहिए तो एरिया ऑफ द फ्लो विल बी गिवेन बाय क्यू डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्यू आपके पास में था द वैल्यू ऑफ क्यू वॉज कितना गिवेन है द वैल्यू ऑफ क्यू गिवेन इज फाइव मीटर क्यूब पर सेकेंड ठीक है तो यू कैन राइट दिस वैल्यू एज फाइव डिवाइडेड बाय जीरो तो इफ यू सॉल्व This is coming out to be 11.36 meter square, ठीक है 11.36 meter square. अभी जो area का expression आपने भी वहाँ देखा था उस expression से हम एक equation form कर लेंगे b plus 0.5y multiplied by y, ठीक है तो equation क्या form हो जाएगी that area is equal to b plus 0.5y multiplied by y is equal to 11.36. This will be our first equation, ठीक है this is your first equation. दूसरी इक्वेशन आप निकाल सकते हैं v बराबर सी अंडर उड आर एस करके ठीक है तो वहाँ से भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा या फिर r निकाल सकते हैं r इज इक्वल टू ए बाई पी ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज 11.36 और आपको y अच्छा y क्वेश्चन के अंदर मेंशन है देखो इस जगह पर y हमने एज्यूम किया था ठीक है वी हैव ऑलरेडी एज्यूम द वैल्यू ऑफ वाई ठीक है तो एरिया जो होगा That is 11.36. 11.36 is equal to b plus 0.5 multiplied by 1 multiplied by 1. So यहाँ से आपको channel की width मिल जाएगी. ठीक है? तो bottom width is coming out to be 10.86 meter. ठीक है? तो bottom width आ गया 10.86 meter. यहाँ से next जो है आप निकाल सकते हैं. The value of b you have already calculated. Now you will calculate r. ठीक है हाइड्रोलिक रेडियस तो हाइड्रोलिक रेडियस आ जाएगा ए डिवाइड बाई पी एरिया आपके पास में था 11.36 ठीक है पैरीमीटर भी यहां से निकाल दो आप सबसे पहले तो पैरीमीटर की जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास में आ जाएगी फ्रॉम दैट इक्वेशन ठीक है पैरीमीटर निकाला था ये तो पैरीमीटर का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर पुट कर दें ठीक है तो पैरीमीटर आपके पास में था दैट इज दिस एक्सप्रेशन से यदि आप पैरीमीटर निकालें लेट्स राइट दिस एक्सप्रेशन हियर तो पैरीमीटर का जो एक्सप्रेशन था उससे आप जो हैं सबसे पहले ये वैल्यू निकाले तो टू टाइम्स ऑफ अंडर रूड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट वाई फाइव फाइव का स्क्वायर प्लस बी वाई को पुट कर दो वन और बी को पुट कर दो आप टेन पॉइंट एट सिक्स तो पैरीमीटर आ रहा है आपका दैट इज थर्टीन पॉइंट वन मीटर ठीक है दिस इज कमिंग आउट टू बी थर्टीन पॉइंट वन मीटर तो दिस इज थर्टीन पॉइंट वन मीटर रेशो जब आप लेंगे तो आर मिल जाएगा दैट इज जीरो पॉइंट एट सिक्स मीटर ठीक है यहाँ से जीरो पॉइंट एट सिक्स मीटर आ गया अब ये जो आपने हाइड्रोलिक रेडियस निकाला है ठीक है इस हाइड्रोलिक रेडियस से आप जो है कटर फॉर्मूले से v निकालेंगे ठीक है तो लेट्स कैलकुलेट कि कटर फॉर्मूले से v क्या होगा uh, v फ्रॉम द कटर इक्वेशन ठीक है फ्रॉम द कटर इक्वेशन हम v कैलकुलेट करना चाहते हैं तो v का जो फॉर्मूला था वो c अंडर रूड आर एस था ठीक है क्वेश्चन के अंदर c ऑलरेडी दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ c गिवन इज थर्टी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूड ऑफ जीरो ठीक है तो दिस इज 0.867 पॉइंट एट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय फाइव थाउजेंड तो रिजल्ट आ रहा है 0.395 मीटर पर सेकेंड ठीक है 0.395 मीटर पर सेकेंड कहानी ये है कि कटर की जो स्पीड आए और यहाँ से जो स्पीड मिले दोनों बराबर होनी चाहिए अब यहाँ वाली स्पीड ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है डेप्थ को घटाना पड़ेगा सो लेट्स रिड्यूज द डेप्थ और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं डेप्थ को तो ट्रायल के लिए सेकेंड ट्रायल के लिए जो अभी अभी रिजल्ट निकला है उससे आप इसको अपडेट करो ठीक है तो क्या करना पड़ेगा वी uh, नोट जो आपने भी निकाला है कटर्स दे दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.395 तो 0.395 पॉइंट 
ठीक है इसको आप क्रिटिकल वेलोसिटी ले लो जीरो पॉइंट फाइव फाइव मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट एट वाई रेस टू दी पावर जीरो पॉइंट सिक्स फोर तो यहां से आपको वाई मिलेगा वापस ठीक है तो वैल्यू ऑफ वाई कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट डबल फोर मीटर जीरो पॉइंट एट डबल फोर मीटर इससे कोई भी छोटी वैल्यू से हम ट्राई कर सकते हैं सो लेट्स ट्राई विद ठीक है लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई विद द डेप्थ वाई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट मीटर ठीक है ये प्रोसीजर आपका बार बार चलता ही रहता है ठीक है जब तक कि आपको वेलोसिटीज बराबर ना मिल जाए तो पहले ट्रायल में तो क्वेश्चन में दे रखा था कि वन मीटर से ट्राई कर लो आपने जो है वाई को अब जीरो पॉइंट एट मीटर मानना है ठीक है तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम पर जब अपडेट करेंगे तो क्या क्या चीजें अपडेट होती चली जाएगी देखें जरा सबसे पहले तो वी नॉट दोबारा कैलकुलेट होगा ठीक है वी नॉट आप दोबारा कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से ठीक है इफ यू कैलकुलेट वी नॉट फ्रॉम दिस इक्वेशन तो वी नॉट कितना आ रहा है द वैल्यू ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव फाइव मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट एट रेस टू दी पावर जीरो पॉइंट सिक्स फोर तो यहाँ से क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगी ठीक है तो यहाँ से आएगा ये जीरो पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड ठीक है वेलोसिटी जो है वो जीरो पॉइंट थ्री एट मीटर पर सेकेंड आएगा और यहाँ से फिर आप वही सारा डाटा फिर से निकालेंगे जो स्टेप्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दी है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे यहाँ से ठीक है दैट इज कमिंग आउट टू बी थर्टीन पॉइंट वन सिक्स मीटर स्क्वायर उससे पहले आप जो है यहाँ पर पैरीमीटर भी कैलकुलेट कर लें बी कैलकुलेट कर लें ठीक है इफ़ यू कैलकुलेट बी हीयर दिस इज सिक्सटीन पॉइंट जीरो फाइव मीटर ठीक है दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एंड यहाँ पर इन दोनों से आप पैरीमीटर यूज कर सकते हैं पैरीमीटर कैलकुलेटेड इज सेवनटीन पॉइंट एट फोर मीटर और यहाँ से आपको हाइड्रोलिक रेडियस मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन थ्री एट मीटर स्टेप्स बिल्कुल वही लगेगी जो आपने फर्स्ट इट्रेशन में यूज किया है और यहाँ से वेलोसिटी आप कटर्स फॉर्मूले से वापस निकालेंगे तो वेलोसिटी आ रही है जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर मीटर ठीक है वेलोसिटी आ रहा है जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर मीटर और हम कितना लेकर के गए थे जीरो पॉइंट थ्री एट मीटर लेकर के गए थे मीटर पर सेकेंड में ठीक है दिस इज जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर मीटर पर सेकेंड तो जीरो पॉइंट थ्री एट मीटर पर सेकेंड है ये जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर है इसका मतलब अभी भी कम करना पड़ेगा तो मैं आपको फाइनल सोल्यूशन देता हूँ कि इस जगह पर लेट एज्यूम की जो डेप्थ है वो जीरो पॉइंट सिक्स फाइव मीटर है ठीक है आपका आंसर मिलेगा जीरो पॉइंट सिक्स फाइव मीटर एज्यूम करने पर सो लेट्स एज्यूम लेट्स एज्यूम वाई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स फाइव मीटर ठीक है तो आप ट्रायल बाय ट्रायल चेक करते जाते हैं वन मीटर पर आपको स्पीड जो है बराबर नहीं मिली फिर आपने ट्राई किया पॉइंट एट मीटर के लिए पॉइंट एट मीटर पर भी बराबर नहीं मिला कैनेडी का जो रिलेशन है उस रिलेशन के बराबर स्पीड आनी चाहिए कहाँ पर कटर्स फार्मूला से तो जीरो पॉइंट सिक्स फाइव मीटर से जब ट्राई करेंगे तो मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि क्या क्या आएगा वी नॉट कैलकुलेट करते हैं तो वी नॉट इज कमिंग आउट टू बी आपका फॉर्मूला लगेगा जीरो पॉइंट फाइव फाइव मल्टीप्लाइड बाई एम एम गिवन वॉज जीरो पॉइंट एट वाई दिया हुआ है जीरो पॉइंट सिक्स फाइव यूम किया रेस्ट टू दी पावर जीरो पॉइंट सिक्स फोर तो यहाँ से रिजल्ट आपको मिल रहा है दैट इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री फोर ठीक है दिस इज जीरो पॉइंट थ्री थ्री फोर मीटर पर सेकेंड ये अकॉर्डिंग टू द कैनेडीज स्पीड होनी चाहिए ठीक है अगर यही स्पीड कटर से भी आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपने डेप्थ तज्यूम की है वो सही है ठीक है तो यहाँ से आप जो है सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करो ठीक है यू कैलकुलेट द एरिया द एरिया कमिंग आउट टू बी फोर्टीन पॉइंट नाइन सेवन ठीक है डिस्चार्ज डिवाइड बाई वेलोसिटी कर देंगे फोर्टीन पॉइंट नाइन सेवन मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा ठीक है यहाँ से फिर पैरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टेप्स में दे चुका हूँ आपको ट्वेंटी फोर पॉइंट वन फाइव मीटर पैरीमीटर आ जाएगा ठीक है आर कैलकुलेट करें आर हो जाएगा ए डिवाइड बाई पी तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है जीरो पॉइंट सिक्स वन नाइन एट ठीक है जब R की वैल्यू मिल जाए तो कटर्स फार्मूला आप लगा सकते हैं ठीक है तो कटर्स फार्मूला यूज करें तो कटर्स फार्मूला कहेगा V इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ अंडर रूड आर एस ठीक है C इन द क्वेश्चन थर्टी है मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूड आर जीरो पॉइंट सिक्स वन नाइन एट मल्टीप्लाइड बाई वन डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो है जीरो पॉइंट थ्री थ्री फोर मीटर पर सेकेंड तो क्या देखते हैं आप कि जिस स्पीड को कैनेडी uh, सजेस्ट कर रहे हैं 0.334 उतनी ही स्पीड जो है कटर्स फॉर्मूले से भी मिल रही है इसका मतलब कि ये स्पीड जो है वो सूटेबल होगी फॉर द कैनाल फ्लो ठीक है तो कैनाल फ्लो के लिए फाइनल जो रिजल्ट निकला वो आपके यही है ठीक है द रिजल्ट्स आर व्हाट कि उस कैनाल के अंदर जो डेप्थ मेंटेन करनी पड़ेगी
तो क्वेश्चन में कंपैरिजन ही करना पड़ता है कैनेडी ने जो सजेशन दिए थे उसमें आप कंपैरिजन करते हैं फ्रॉम द कटर्स फॉर्मूला ठीक है अब कटर्स का जो सी है चेजीज कॉन्स्टेंट जो निकालता है कटर्स वो कैसे निकालते हैं द फॉर्मूला इज वन बाई एन प्लस दिस इज ट्वेंटी थ्री प्लस जीरो पॉइंट डबल जीरो वन डबल फाइव डिवाइडेड बाई एस एंड दिस इज वन प्लस ट्वेंटी थ्री प्लस जीरो पॉइंट डबल जीरो वन डबल फाइव डिवाइड बाई एस मल्टीप्लाइड बाई एन डिवाइडेड बाय रूट आर ठीक है तो जो कटर्स का फॉर्मूला है सी निकालने का वो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन से कटर्स का कांस्टेंट uh, निकाला जाता है चेजिस कांस्टेंट ठीक है तो जो सी की वैल्यू है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है द रिगोसिटी कॉफिशन पर वो डिपेंड करती है द बैट स्लोप पर और वो डिपेंड करती है द हाइड्रोलिक रेडियस पर ठीक है तो आपसे क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई थी कि ऑन वॉट वैल्यूज द कटर्स वैल्यू ऑफ सी डिपेंड्स ठीक है तो ऑन वॉट फैक्टर ऑन विच द वैल्यू ऑफ सी डिपेंड्स तो आंसर हो जाएगा कटर्स फार्मूला यदि याद है आपको ठीक है तो उस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि ये डिपेंड करता है द रिगोसिटी कॉफिशन एन पर ये डिपेंड करता है द बैड स्लोप एस पर और ये डिपेंड करता है द हाइड्रोलिक रेडियस पर ठीक है तो यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था स्टेप्स बहुत ही सिंपल है बस आपको जो है ट्रायल एंड एरर अप्रोच के कारण थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इस क्वेश्चन के लिए ठीक है दैट्स इट